ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரஷ்யர் பால வீடியோ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வந்து டாபிக் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடு தீரி ஓரியன்டடெல்லாம் நிறைய கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்கில் இருந்து வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய இது வந்து அதில் சொல்லாத ஒரு தியரட்டிக்கல் ஏரியா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி கம்பெனியில் வந்து ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் வாட் எவர் மேபி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஷேர் கேபிட்டல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஷேர் கேபிட்டல் கான்ஸ்டியூட் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கம்பெனி ஸோ அந்த ஷேர் கேபிட்டல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராக்டிக்கலாகவே ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் பார்த்துக்கலாம் இந்த எண்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ஒன் வந்து இப்போது எல்லா பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த சமயம் மேக்ஸிமம் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ஒன்ல வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஷேர்னா என்ன ஷேர் வந்து மீனிங் என்ன ஷேர் கேபிட்டல்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் ஷேர் ஷேர் மே பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இன் டு விச் த கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் டிவைடட் கம்பெனி வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறப்பவே ஒரு கேபிட்டல் நமக்கு எவ்வளோ தேவை இருக்கும் அப்படிங்கிறத கம்பெனியில் வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஷேர் கேபிட்டல் இவ்வளோ அமௌண்ட் வேணுங்கிறப்போ அதை வந்து பப்ளிக் வந்து ஷேர் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி வந்து வில் இஷ்யூ த ஷேர்ஸ் டு த பப்ளிக் எஸ் அ பப்ளிக் நோட்டீஸ் பப்ளிக் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஒரு ஷேர் வந்து இந்த வேல்யூனு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்போ வந்து அதை வந்து பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பப்ளிக் வந்து அதை பார்த்து தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஷேர்ஸ் அலாட் ஆகும் அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் கலெக்ஷன் வந்துடும் ஸோ அதை வச்சு தான் பிஸ்னஸ் வந்து போக முடியும் ஸோ அது மாதிரி வந்து ஷேர் மேபி டிவைடட் ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அப்போ டோட்டல் கேபிட்டல் எவ்வளவோ கம்பெனியினுடைய கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு பார்த்து அதை வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வேணும் ஒரு ஷேர் டென் ருபீஸ் அப்படின்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் டிவைடட் பை ருபீஸ் டென்னு வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் யூனி ஷேர்ஸ் வருது இல்லையா அப்போ டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்போ ஈக்குவலாக பிரிச்சிட்டோம் டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷேரும் டென் ருபீஸ் அப்போ டோட்டல் கேபிட்டலை வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நம்ம ஷேர் பிரித்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ஷேர் ஒரு பங்கு டோட்டல் கேபிட்டலில் ஒரு பங்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து ஷேர்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஷேர் ரெப்ரஸன்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஓனர்ஷிப் அந்த ஷேர் அப்படிங்கிறத வந்து எதை வெளிப்படுத்துதுன்னா அந்த ஷேர் வாங்கினவங்க வந்து கம்பெனியினுடைய ஓனரில் ஓனர்ஷிப்புக்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஓகேவா கம்பெனியுடைய ஓனராக மாறிடுவாங்க அதுதான் டெக்னிக்கலி தே ஆர் கால்ட் எஸ் அ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கம்பெனி நிறுவனத்தின் நிறுவனத்தினுடைய பங்குதாரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குன்னா கம்பெனி வந்து ஒன் இயர் பிஸ்னஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கோ அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி இந்த ப்ராஃபிட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பை த கம்பெனி இன் தி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிவிடன் டிவிடன்டுங்கிற பங்காதமிங்கிற பேரில் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல்சோ தி பேரர்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் மட்டும் இல்லை லாஸ் வந்தாலும் அவங்க அதை பேர் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ ஷேர் வாங்கியிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் பத்து ஷேர் வாங்கியிருக்காரு ஒன்று இருபது ஷேர் வாங்கியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு ஷேர் வாங்கியிருக்காரு ஒருத்தர் ஒரே ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து டிவிடண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வராது இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ ப்ரொபோஷனேட்டாக தான் வந்து அந்த ப்ராஃபிட் வந்து டிவிடண்டாக கொடுப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ ஷேர் வாங்கியிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த கண்டென்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஷேர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் ஈக்குவல் ஓனர்ஷிப் இந்த கார்பரேஷன் ஆஃப் இட் ஃபினான்ஷியல் அசட் இது நம்ம முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட்டு தான் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஓனர்ஷிப் ஈக்குவிட்டி ஓனர்ஷிப்பு கிடைக்கும் ஈக்குவிட்டினா வந்து ஈக்குவலான ஒரு ரைட்ஸில் ஓனர்ஷிப்பு கிடைக்கும் பட் அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எவ்வளோ ஷேர் வந்து வாங்கியிருக்காங்கிறத பொறுத்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கைண்ட்ஸ்
இது வந்து இந்த வீடியோல வேற இன்னொரு வீடியோல பாத்துக்கலாம் சோ டிஃபரெண்ட் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இப்பதான் மெயினா இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோக்கு மெயின் கண்டென்ட்டுக்கு வரும் சோ இந்த ஷேர் கேபிட்டல் வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றோம் வேற வேற இதுல ஷேர் கேபிட்டல்ங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அந்த ஷேர் கேபிட்டல்ல வேற வேற பெயர்ல வேற வேற டேர்ம்ஸ் நம்ம வந்து கம்பெனியில யூஸ் பண்றோம் அது என்னென்னு பாத்துக்கலாம் சோ தீஸ் ஆர் தி டிஃபரெண்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஓகேவா டிஃபரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் இன் தி ஷேர் கேபிட்டல் என்னன்னா ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் லாமினல் கேபிட்டல் சொல்லுவோம் இஷ்யூடு கேபிட்டல் சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல் கால்ட் அப் கேபிட்டல் அன்கால்டு கேபிட்டல் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் அன்பெய்டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸில் வந்து அந்த ஷேர் கேபிட்டலை சொல்கிறோம் இது மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் வந்து மா ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் வரும் இது நாட் ஓன்லி ஃபார் பிகாம் எம்காம் மட்டும் கிடையாது பிஜி டிஆர்பி யூஜிசி நெட் எழுதக்கூடிய காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக இது எந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டுனா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ தான் அதை மெயினாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆத்தரைஸ்டு நாமினல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல்னா ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷேர் ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர் இஷ்யூ பண்ணலாம் கம்பெனி கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாங்கிறப்பவே ஒரு ஒரு கேபிட்டல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க மேக்ஸிமம் நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து இவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தரைசேஷன் கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்கிடுவோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு மென்ஷன் பண்ணி வாங்கிடுவாங்க ஸோ இட் ஈஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்பெசிஃபைடு இன் தி கேபிட்டல் கிளாஸ் ஆஃப் த மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி ஒரு கம்பெனி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனுங்கிற ஒரு ப்ரைமரி டாக்குமெண்ட் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க அதில் சொல்லிடுவாங்க நேம் கிளாஸ் இருக்கு கம்பெனிக்கு உண்டான பேர் என்ன ரிஜிஸ்டர்டு கிளாஸ் இருக்குது ரிஜிஸ்டர்டு ஆஃபீஸ் அந்த கம்பெனி எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கிளாஸ் எவ்வளோ மேக்சிமம் கேபிட்டல் எவ்வளோ வச்சு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அது அப்படின்னா என்ன இட் ஈஸ் த மேக்சிமம் அமௌண்ட் விச் த கம்பெனி கேன் இஷ்யூ டியூரிங் இட்ஸ் லைஃப் அண்ட் ஷோன் ஆன் த லைபிலிட்டி சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் த கம்பெனி வித்தவுட் ஆடிங் இட்ஸ் அமௌண்ட் இன் தி டோட்டல் ஆஃப் த லைபிலிட்டி சைட் கம்பெனி வந்து என்னென்னா மேக்சிமம் எவ்வளோ ஷேர் கேபிட்டல்ங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு கோடி ஷேர் கேபிட்டல் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் அமௌண்ட் வந்து வில் பி ஒன் லே ஒன் குரோர் ருபீஸ் ஆஸ் அ அத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை சொல்லி கம்பெனி வந்து கம்பெனியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மேக்சிமம் அந்த டோட்டல் அந்த கம்பெனியினுடைய லைஃப் டைம்லேயே அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ண முடியாது ஸோ த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் தி மெமோரண்டம் அதில் மென்ஷன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு உண்டான ஷேர் கேபிட்டல் வந்து இப்போவே ஒரே டைமில் இஷ்யூ பண்ணமானா கிடையாது எப்போ வேணால் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மேக்சிமம் அதை கிராஸ் பண்ண முடியாது ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டலையும் அப்படி அதை மீறி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை தாண்டி இன்னும் அதுக்கு மேலே அதிகமாக இஷ்யூ பண்ணுங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதை வந்து கம்பெனி லாலையெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் கேபிட்டல் கேன் பி இஷ்யூட் இன் பார்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா பகுதி பகுதியாக நம்ம இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் த்ரூ அவுட் த லைஃப் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த கம்பெனியுடைய வாழ்க்கை முழுக்க அந்த கம்பெனியுடைய லைஃப் பூராமல் எப்போ கே கேபிட்டல் தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டலை எக்ஸீட் ஆகாமல் ஆனால் அந்த ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக லைபிலிட்டி சைடில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைடில் காமிப்பாங்க ஆனால் டோட்டலுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் அசஸ் லைபிலிட்டி டோட்டல் பண்ணி டேலி பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதுதான் வித்தவுட் ஆடிங் இட்ஸ் அமௌண்ட் இந்த டோட்டல் ஆஃப் த லைபிலிட்டி சைடாக பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் அதை காமிச்சிருவாங்க அத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் இந்த கம்பெனியுடைய இது இவ்வளோதான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இன்னொரு பேர் நாமினல் கேபிட்டல் அல்லது ரிஜிஸ்டர்டு கேபிட்டல் ஏன்னா எவ்வளோ மேக்சிமம் அமௌண்ட்டுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால இட் மே ஆல்சோ பி கால்ட் எஸ் அ ரிஜிஸ்டர்டு கேபிட்டல் ஓகேவா ரெண்டாவது வந்து இஷ்யூடு கேபிட்டல் அந்த ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இஷ்யூ பண்
சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் இந்த எல்லா டேர்ம்ஸுக்கும் உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இந்த வீடியோல எண்டில் இருக்கு அதை பார்க்கறப்ப அந்த அமௌண்டா பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அதுக்கப்புறம் கால்ட் அப் கேபிட்டல் சப்ஸ்கிரைப் இவ்வளவு கேபிட்டல் வேணும்னு பப்ளிக் கிட்ட இருந்து அப்ளிகேஷன் எல்லாம் வந்துடும் அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் கால்ட் அப் கேபிட்டலுங்கிறது என்னன்னா இப்போ ஓகே அவங்க கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் ஒரு பகுதி ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் வந்து மேக்சிமம் அமௌண்ட் அதுல ஒரு பகுதி இஷ்யூடு கேபிட்டல் இஷ்யூடு கேபிட்டல் ஒரு பார்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் வந்து ஒரு பகுதி வந்து ஒரு பார்ட் வந்து கால்ட் அப் கேபிட்டல் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஷேர் வந்து என்னன்னா ஒரு டென் ருபீஸ் பிக்ஸ் பண்றீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ்ல கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் மணி அலாட்மெண்ட் மணி ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி செகண்ட் கால் மணி அப்படிங்கிற மாதிரியான வாங்கலாம் ஸோ எந்த ஷேர் வரைக்கும் அவங்க கேட்டிருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன் மணி அலாட்மெண்ட் மணி தான் கேட்டிருக்காங்கன்னா கேட்ட வரைக்கும் உண்டானது கால்டப் கேபிட்டல் கால்டப்னா என்ன அலாட்மெண்ட் மணி வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அலாட்மெண்ட் மணி வரைக்கும் அவங்க கட்டுங்கன்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது அவங்க அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணுவாங்க அப்போ எந்த எவ்வளோ லெவலுக்கு வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்களோ அதுதான் கால்ட் அப் கேபிட்டல் இட் இஸ் தட் பார்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைப் கேபிட்டல் விச் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் அப் ஆன் த கம்பெனி டு பே ஓகேவா ஷேர் ஹோல்டர்ஸை நீங்கள் இந்த அமௌண்ட் கட்ட சொல்லி எந்த அமௌண்ட் வரைக்கும் கட்ட சொல்லி கேட்குறாங்களோ அது வரைக்கும் கால்ட் அப் கேபிட்டல் சப்போஸ் ஃபைனல் கால் மணி கேட்கவே இல்லைன்னா அது வந்து அன்கால்டு கேபிட்டல் ஓகேவா இஃப் த எனி அமௌண்ட் இஸ் நாட் கால்ட் அப் பை த கம்பெனி அதாவது கால் மணி இன்னும் கேட்கல என்ன டைம் இருக்கு இது வரைக்கும் கேட்கல அப்படின்னா அது அன்கால்டு கேபிட்டல் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த்து பையனில் கால்ட் அப் கேபிட்டல் அண்ட் அன்கால்டு கேபிட்டல் ரெண்டையும் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிஃப்த் வந்து பெய்ட் அப் கேபிட்டல் இப்போ நம்ம எவ்வளோ கேட்டிருக்கோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் கால் மணி வரைக்கும் கேட்டிருக்கோம் ஒரு ஷேர் பத்து ரூபான்னா எயிட் ருபீஸ் வரைக்கும் கேட்டாச்சு அதுப்போ அது எயிட் ருபீஸ் வரைக்கும் வந்து கேட்டது வந்து கால்ட் அப் கேபிட்டல் அந்த டூ ருபீஸ் நான் கேட்கல அது அன்கால்டு கேபிட்டல் நம்ம கேட்ட எயிட் ருபீஸில் எல்லாருமே பே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஷேர்ஸுக்கு வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அமௌண்ட் கட்டியிருக்காங்களோ பத்தாயிரம் ஷேருக்கு எட்டு ரூபாய் இப்போ பர் ஷேர் வந்து நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா அப்போ எண்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து ஃபுல்லாக வந்துருச்சுன்னா அது பெய்டு அப் கேபிட்டல் அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் வரல எண்பத்தி எட்டாயிரம் எயிட்டி தௌசண்ட் கேட்டதில் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் வரலன்னா டூ தௌசண்ட் வந்து பணம் வரலன்னா கால்ஸின்னு அறியர்னு பேர் அழைப்பு நிலுவை அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இதுதான் இதுதான் இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பெய்டு கேபிட்டல் தான் வந்து கால்ஸின்னு அறியர்னு சொல்கிறோம் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ஒன்று இருக்குது இது மேக்சிமம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதாவது நமக்கு அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை இருந்தாலும் கேபிட்டல் டேர்ம்ஸில் அதையும் நம்ம பார்த்தலாம் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் which is not issued and can be issued only at the time of liquidation of the company. That is a share capital part. That is an issue of the issue. That is what we call the reserve capital. If you have an authorized capital, you have an amount. If you have an issue, then you have an issue. If you have an issue, then you have an issue. If you have an issue, then you have an issue. If you have an issue, then you have an issue. If you have an issue, then you have an issue. If you have an issue, then you have an issue. If you have an issue, அதுக்குள்ளே கம்பெனி நடத்த முடியாத சூழ்நிலை வந்து கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துடுறாங்க அதுதான் லிக்விடேஷன் பேர் அப்போ வந்து லிக்விடேட் பண்ணுறப்ப அந்த அன் இஷ்யூட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அந்த டைமுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ரிசர்வ் கேபிட்டல்ங்கிறது அது வந்து ரொம்ப நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் லிக்விடேஷனில் தான் வரும் அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் தி அபவ் டேர்ம்ஸ் மே பி அண்டர்ஸ்டூட் அபவ் தி வித் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிளோட பண்ணிக்கலாம் தி நாமினல் கேபிட்டல் ஒரு கம்பெனி மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பத்து லட்ச ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அப்போ அது எப்படி டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஏஜ் ஒரு ஷேர் டென் ருபீஸ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது எக்ஸாம்பிள் தானே ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் டோட்டலாக அப்போ டென் லேக்ஸில் வந்து டென்னால் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டென் ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்போ டென் லேக்ஸ் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் ஓகேவா இப்போ வந்து தி கம்பெனி ஆஃபோர்டு செவன்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டு த பப்ளிக் இதில் வந்து செவன்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கம்பெனி பப்ளிக் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்போ செவன்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் செவன் லேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூடு கேபிட்டல் டென் லேக்ஸ் ருபீஸுக்கு வந்து ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதில் இப்போ எழுபதாயிரம் ஷேர
வரலன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இது கால்ட் அப் கேபிட்டல் இது வந்து பெய்ட் அப் கேபிட்டல் பணம் கொடுத்தது பெய்ட் அப் கேபிட்டல் கொடுக்காதது கால்ஸ் இன் ஏரியர் இப்போ நான் அப்படியே சொல்றேன் பாருங்க ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் டென் லேக்ஸ் ருபீஸ் மேக்ஸிமம் பிக்ஸ் பண்ணுறது ஓகேவா இஷ்யூட் கேபிட்டல் நான் சொன்னேன் செவன்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஒரு ஷேர் டென்னா செவன் செவன் லேக்ஸ் தி பப்ளிக் சப்ஸ்கிரைப் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கேட்டு தான் பப்ளிக் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு டென் ருபீஸ் அப்படின்னா ஃபோர் லேக்ஸ் வந்து சப்